नमस्कार हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड नाइन्टीन की चुनौती का सामना कर रहा है कोविड नाइन्टीन अभी खत्म नहीं हुआ है ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना याद रखिए दो गज दूरी मास्क है जरूरी खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर वन जीरो सेवन फाइव पर संपर्क करें जय हिंद बच्चों वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद करीमा बत्रा छिंदवाड़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल क्लास इलेवन के चैप्टर नंबर वन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को तो बच्चों हम शुरू करते हैं इस प्रोज एक्सट्रैक्ट से इस तरह के दो या तीन प्रोज एक्सट्रैक्ट आपको आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और उन एक्सट्रैक्ट के बेस पर आधारित क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होंगे तो ये जो हमने प्रोज एक्सट्रैक्ट लिया है ये आपके टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर वन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लिया है आइए अब हम इसे शुरू करते हैं शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट वो हमेशा से कम हाइट की थोड़ी मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर उनके चेहरे पर क्रॉस में जो झुर्रियां थी वो हर जगह से हर जगह तक जाती थी मतलब उनका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था नो वी वे आर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर नहीं मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो हमेशा से एस, जब से हम उन्हें जानते रहे हैं ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर वो इतनी ज्यादा वृद्ध हैं कि इससे ज्यादा वृद्ध वो नहीं हो सकती एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर ट्वेंटी ईयर्स और लगभग पिछले बीस सालों से वो एक ही उम्र पर रुकी हुई है she could never had been pretty but she was always beautiful wo kabhi bhi bahut khoobsurat nahi rahi parantu wo hamesha sundar lagti thi now answer the following questions niche diye gaye prashnon ke uttar likho pehla the physical appearance of the grandmother was dadi ma ki bahe sharirakriti thi first slim and short dubli patli और कम हाइट की बी थिन एंड फैट पतली और मोटी सी शॉर्ट एंड फैट कम हाइट की लेकिन मोटी एंड डी ए स्लिम एंड फिट दुबली पतली और फिट तो इसका आंसर हमें पता है शॉर्ट एंड फैट ये हमने पैसेज में देख लिया था कि उनकी शरीर आकृति कैसी थी छोटी हाइट की थी और मोटी थी सेकेंड क्वेश्चन What was the narrator's opinion about his grandmother? जो लेखक हैं, उनका अपनी दादी माँ के बारे में क्या विचार था? First, she was young once कि कभी वो युवा थी। B, she could not have grown older कि अब वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। C, she would grow older कि वो और ज़्यादा वृद्ध होंगी। And days none of the above ऊपर वाले में से कोई भी नहीं। तो हमें पता है खुशवंत सिंह जी ने ग्रैंडमदर के बारे में लिखा है कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर कि वह इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि अब वह इससे ज्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें पैसे में मिला है सी हाउ हैड द नरेटर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर नरेटर ने अपनी दादी माँ को किस तरह से विवरण दिया है ए प्रटी एंड ब्यूटिफुल सुंदर और खूबसूरत बी ब्यूटिफुल बट नॉट प्रटी सुंदर परंतु खूबसूरत नहीं सी प्रटी बट नॉट ब्यूटिफुल सुंदर परंतु खूबसूरत नहीं एंड इज नाइदर प्रटी नॉट ब्यूटिफुल ना ही सुंदर और ना ही खूबसूरत तो इसमें हमने देखा है कि खुशवंत सिंह जी ने लिखा है कि शी वॉज ब्यूटिफुल बट नॉट प्रटी अब यहाँ पर दोनों जो शब्द हैं वो एक एक तरह से मिलते जुलते मीनिंग वाले हैं दोनों का अर्थ सुंदरता से संबंधित है तो ऐसे जो लेखक की प्रतिक्रिया है उसके बारे में हम आगे प्रश्नों में उत्तर देखेंगे कि क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस से 
प्रेटी नहीं थी सुंदर नहीं थी परंतु आत्मिक रूप से उनकी आत्मा बहुत ही सुंदर थी इसलिए उन्हें खूबसूरत कहा गया है और अब और एक पैसेज हम देखते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्न बिल के लेसन नंबर वन से लिया गया है और इस पर आधारित फिर कुछ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हमें देने हैं तो आइए हम देखते हैं माई ग्रैंड मदर एंड आई वे आर गुड फ्रेंड्स मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन दिटी एंड वी वे आर कॉन्स्टेंटली टूगेदर मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए तो वो मुझे उनके पास छोड़ के चले गए और हम लगातार साथ में थे खुशवंत सिंह जी और उनकी ग्रैंड मदर शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी She said her morning prayer in a monotonous sing song while she beat and dressed me in the hope that I would listen and get to know by heart jab wo mujhe school ke liye nehlati thi aur taiyar karti thi to is ummeed mein ki main dhyan se sununga aur use yaad kar lunga wo apni subah ki jo prarthna thi usko ek nishchit ek jaisi awaaz mein gaati thi and now आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो फर्स्ट द नरेटर एंड हिस्स ग्रैंड मदर वेयर लाइक लेखक और उनकी ग्रैंड मदर थे किस तरह से थे एक दूसरे के साथ ए रिलेटिव एक दूसरे के रिश्तेदारों की तरह थे बी फ्रेंड्स मित्रों की तरह थे एनिमीज शत्रुओं की तरह थे अटी विदाउट एनी अफेक्शन उनके बीच में कोई स्नेह नहीं था और इसका उत्तर हमें पता है They were like friends. वो मित्रों की तरह थे Question number टू The narrator and his grandmother lived together when लेखक और उनकी grandmother मदर एक साथ रहते थे तब जब ए his parents died, जब उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी बी his parents separated with each other, जब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे C went to live in the city, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे या डी हिस्स पेरेंट्स हेटेड हिम जब उनके माता पिता उनसे नफरत करते थे और इसका आंसर हमें पता है सी वेंट टू लिव इन द सिटी जब उनके माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डेट द ग्रैंड मदर सेट हर मॉर्निंग प्रेयर वाइल बेदिंग एंड ड्रेसिंग अप द यंग नरेटर जब ग्रैंड मदर नरेटर को उनके बचपन में नहलाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर क्यों बोलती थी इसका आंसर ए शी लव सिंगिंग क्योंकि उन्हें गाने का शौक था बी टू इम्प्रेस द चाइल्ड वो उस बच्चे को इम्प्रेस करना चाहती थी सी टू इम्प्रेस द गॉड वो भगवान को प्रभावित करना चाहती थी या कि डी टू मेक द नरेटर लिसन इन गेट टू नो बाय हार्ट के नरेटर उसे ध्यान से सुने और उसे याद कर ले तो इसका आंसर हमें पता है कि बचपन में किसी भी बच्चे को कोई भी संस्कार दिए जाएं तो वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाते हैं तो उनकी दादी माँ भी डी टू मेक द नरेटर लिसन इन गेट टू नो बाय हार्ट वो चाहती थी कि नरेटर उसे ध्यान से सुने और उसे वो याद कर एंड नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली अब हम एक और प्रोस एक्सट्रैक्ट को देखते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से लिया गया है तो क्वेश्चन पेपर में आमतौर पे तीन या चार प्रोस एक्सट्रैक्ट आते हैं जो कि टेक्स्ट बुक से आते हैं और उनमें जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आपको कई बार पैसेज में डायरेक्टली मिल जाते हैं और कई बार आप अपनी लेसन की समझ के आधार पर भी उनके उत्तर दे सकते हैं पर उसके लिए जरूरी है कि आप उस लेसन को अच्छे से समझ चुके हों तो आइए हम ये देखते हैं वेन माई पेरेंट्स वे आर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस जब मेरे पेरेंट्स शहर में अच्छे तरीके से सेटल हो गए थे तो उन्हें हम उन्होंने हमें बुलवा भेजा That was a turning point in our friendship, और वह हमारी मित्रता में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी परंतु अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी 
आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाने लगा था देर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस और अब गलियों में कुत्ते नहीं मिलते थे तो वो गौरैया को दाना देती थी या भोजन कराती थी जो कि हमारे शहर वाले घर के आंगन में आया करती थी नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय सेंट फॉर सेंट फॉर का क्या अर्थ है ए कॉल फॉर बुलाना बी सेंड समथिंग कोई चीज भेजना सी रिसीव समथिंग कोई चीज ग्रहण करना या डी इनवाइटेड आमंत्रित करना और इसका आंसर होता है कॉल्ड फॉर अर्थात बुलवाना सेकेंड कुड द ग्रैंड मदर अकम्पनी द नरेटर टू स्कूल क्या ग्रैंड मदर अब शहर में आने के बाद नरेटर के साथ स्कूल तक जा पाती थी एंड द आंसर इज यस हाँ बी नो नहीं सी नथिंग कैन बी सेट कुछ कहा नहीं जा सकता एंड डी समाइम्स कभी कभी तो इसका आंसर हम जानते हैं नो no, क्योंकि अब नरेटर जो थे वो बस में स्कूल जाते थे तो इसलिए दादी माँ उनके साथ नहीं जा पाती थी लेकिन गांव में जो स्कूल था वहां पे वो नरेटर के साथ स्कूल तक जाती थी क्योंकि स्कूल से लगा हुआ ही मंदिर था और वहां पे ग्रैंड मदर मंदिर चली जाती थी तो ये इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग तभी दे सकते हैं जब आपने इस लेसन को अच्छे से समझा हो क्वेश्चन नंबर थ्री होम डिड द ग्रैंड मदर टेक टू फीडिंग इन द सिटी जो ग्रैंड मदर थी वो शहर में किसे खाना खिलाती थी या किसे भोजन देती थी ए डॉग्स कुत्तों को बी कैट्स बिल्लियों को सी स्पैरो गौरैयाओं को या कि डी काउस गाय को तो हमें पता है डॉग्स कैट्स और काउस तो उन्हें नहीं मिल पाती थी लेकिन वो सी स्पैरो को भोजन करवाती और क्वेश्चन नंबर फोर वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप उनकी मित्रता में एक निर्णायक मोड़ कौन सा था ए वेन द नरेटर वेंट टू लिव इन दिटी जब नरेटर शहर में रहने के लिए गए या बी वेन द नरेटर सेटल्ड अब्रॉड जब नरेटर विदेश में सेटल हो गए सी वेन द नरेटर ग्रैंड मदर वेंट टू लिव इन दिटी जब नरेटर की ग्रैंड मदर अकेली शहर में रहने के लिए चली गई थी या कि डी नन ऑफ द अब इनमें से कोई भी नहीं तो हमें पता है इसका आंसर वेन द नरेटर वेंट टू लिव इन दिटी जब नरेटर शहर में रहने के लिए गए तब उन्हें और उनकी दादी माँ को अलग अलग कमरे दे दिए गए क्वेश्चन नंबर फाइव Why did the grandmother not take to feed the dogs any more in the city? Grandmother शहर में कुत्तों को अब भोजन नहीं दे पाती थी या उनको चपाती नहीं दे पाती थी ऐसा क्यों ए शी वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स क्योंकि वह डॉग्स से डरती थी बी शी स्टार्टेड हेटिंग डॉग्स क्योंकि अब वो कुत्तों से नफरत करना शुरू कर दिया था उन्होंने सी शी कुड नॉट गेट चपातीस टू फीड अब उन्हें कुत्तों को देने के लिए चपातीस नहीं मिल पाती थी या डी देर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट क्योंकि अब गलियों में उन्हें कुत्ते नहीं मिलते थे शहर में एंड द आंसर इज देर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट क्योंकि अब उन्हें शहर में कुत्ते नहीं मिलते थे अगेन रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़े ये भी एक प्रोस एक्सट्रैक्ट है जो कि हॉर्नबिल लेसन वन से लिया गया है आइए इसे देखते हैं वेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान होंगी I would be away for five years, and at her age, one could never tell. मैं पांच साल के लिए उनसे दूर रहूंगा और उनकी उम्र में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. But my grandmother could. परंतु मेरी दादी माँ भावक नहीं थी. She was not even sentimental. वह बिल्कुल भी भावक नहीं थी. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई थी लेकिन उन्होंने बात नहीं की और ना ही कोई भावनाएं प्रदर्शित की हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर उनके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर और उनका मन प्रार्थना में कहीं खोया हुआ था 
एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो पहला वट डज द नरेटर मीन बाय एट हर एज वन कुड नेवर टेल जब नरेटर ये कहते हैं कि उनकी उम्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो इससे नरेटर का क्या अर्थ है and the answer is he was afraid she might not live till his returning back from abroad kyunki unki dadi bahut boodi thi to narrator ko dar tha ki unke videsh se lautne tak shayad unki dadi mein jeevit na rahe and now question number 2 how did the grandmother react at the railway station railway station par dadi maa ne kis tarah ki pratikriya di a she cried a lot wo bahut zyada royi B. She was sentimental. वो भावुक हो गई थी. C. She did not show any emotion. उन्होंने कोई भी भावनाएं प्रदर्शित नहीं की. And D. She shed tears continuously. वो लगातार आंसू बहाती रहीं. और हमने देखा है अभी पैसेज में कि इसका आंसर है. She did not show any emotion. उन्होंने कोई भी भावनाएं प्रदर्शित नहीं की. Question number three. What was the narrator sure about his grandmother? लेखक को किस बात के बारे में पूरा विश्वास था अपनी दादी माँ के लिए ए शी वुड बी अपसेट उन्हें डर था कि उनकी दादी परेशान होंगी बी शी वॉन्ट अलाउ हिम टू गो अब्रॉड वो उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं देंगी सी शी वुड ऑल्सो विश टू अकम्पनी हिम देयर शायद वो भी उनके साथ विदेश जाने की बारे में इच्छा व्यक्त करें या डी शी वुड रेडिली एग्री टू सेंड हिम वो तुरंत उन्हें भेजने के लिए तैयार हो जाएंगी और इसका आंसर है शी वुड बी अपसेट कि वो उदास होंगी ऐसी लेखक की भावनाएं थी नाउ द नेक्स्ट पैसेज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल अगले दिन सुबह वो बीमार हो गई थी इट वॉज अ माइल्ड फीवर and the doctor told us that it would go wah ek halka sa bukhar tha jise ki doctor ne kaha tha ki wah jaldi hi theek ho jayega but my grandmother thought differently parantu meri dadi kuch alag soch rahi thi she told us that her end was near unhone hame bataya ki unka ant kareeb hai she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray unhone kaha ki kyunki ab unke jeevan ke aakhri adhyay ke khatm hone ke liye kuch hi ghante shesh reh gaye hain isliye unhe prarthna karne ke liye chhod diya jaye she was not going to waste any more time talking to us ab वह हमसे बात करने में बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट करना नहीं चाहती थी नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और अब जो एक्सट्रैक्ट हमने अभी पढ़ा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला व्हाट वाज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट ग्रैंड मदर्स इलनेस दादी की बीमारी के बारे में डॉक्टर का क्या विचार था Answers are, she would be well soon. कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगी. He could not understand her illness. वह उनकी बीमारी को नहीं समझ पाए. She would never be well soon. वह कभी भी अच्छी नहीं होंगी. She was not ill at all. वह बीमार थी ही नहीं. And the answer is, she would be well soon. Question number two. What did the grandmother say about herself? दादी अपने खुद के बारे में क्या कहती थी? And the options are, she said that her end was near. वो कहती थी कि उनका अंत करीब है. She did not say anything. वो कुछ भी नहीं कहती थी. She said that she would be well soon. वो कहती थी कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी. None of the above. इनमें से कोई भी नहीं. And the answer is, A. She said that her end was near. वो कहती थी कि उनका अंत करीब है. Third question is. What did she want to do only a few hours before the closure of the last chapter of her life? अपने जीवन के अंतिम अध्याय के खत्म होने के मात्र कुछ ही घंटे पहले वह क्या करना चाहती थी? And the options are: A. She wanted to sleep. वह सोना साथ चाहती थी. B. She wanted to talk with her family members. वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करना चाहती थी. 
सी शी वॉन्टेड टू मेक अ विल वह एक वसीयत तैयार करना चाहती थी या डी शी वॉन्टेड टू प्रे वह प्रार्थना करना चाहती थी और इस लेसन को पढ़ने के बाद हम इसका उत्तर जानते हैं कि इसका उत्तर है डी शी वॉन्टेड टू प्रे वह प्रार्थना करना चाहती थी और अब हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये इंटरनल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के बीच बीच में से चुने गए हैं और इनके जो उत्तर हैं ये आप दो नंबर के क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट दादी अपनी कमर पर एक हाथ क्यों रखती थी एंड आंसर इज द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड बेंट दादी बहुत बूढ़ी थी और झुकी हुई थी उनकी कमर शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट वह सीधी नहीं चल सकती थी सो शी केप्ट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू वॉक स्ट्रेट तो इसीलिए वह अपनी कमर पर एक हाथ रखकर चलती थी ताकि वह सीधी चल सके क्वेश्चन नंबर टू वॉज द नरेटर ग्रैंड मदर वंस यंग एंड प्रटी इफ नॉट वाई क्या लेखक की दादी कभी युवा और सुंदर थी यदि नहीं तो क्यों इन द आंसर इज द ग्रैंड मदर ऑलवेज लुक्ड रिंकल्ड ओल्ड एंड पेल नरेटर को उनकी दादी हमेशा झुर्रियों से भरी हुई वृद्ध और कमजोर दिखती थी सो इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट शी वॉज वंस यंग एंड प्रिटी तो इसलिए इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है कि वह कभी युवा और खूबसूरत थी क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ कुड द ग्रैंड मदर बी ब्यूटिफुल विदाउट बींग प्रटी खूबसूरत हुए बिना भी दादी सुंदर कैसे हो सकती थी एंड द आंसर इज ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड सो शी वॉज नॉट अट्रेक्टिव क्योंकि दादी बूढ़ी थी इसलिए वह आकर्षक नहीं थी बट शी हैड अ डिवाइन ब्यूटी इन हर परंतु उनके अंदर एक दैवीय सुंदरता थी हर नोबल क्वालिटीज गेव हर स्पिरिचुअल ब्यूटी उनके अंदर जो उच्च कुलीन गुण थे उनके कारण उनके अंदर एक आत्मीय सुंदरता थी एक आत्मिक सुंदरता थी इसलिए शी कुड बी ब्यूटिफुल विदाउट बींग प्रोटी वह सुंदर हुए बिना भी खूबसूरत थी क्वेश्चन नंबर फोर हाउ वे आर द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर गुड एंड इंटीमेट फ्रेंड्स लेखक और उनकी दादी अच्छे और अंतरंग मित्र किस तरह से थे आंसर इज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टूगेदर वो अपना ज्यादातर समय एक साथ गुजारते थे शी वो खेम अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गॉट हेम रेडी फॉर द स्कूल वो उन्हें सुबह जल्दी उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी शी एकम्पनीड हिम टू स्कूल सो दे वेयर गुड फ्रेंड्स और वो उनके साथ स्कूल भी जाती थी तो इस तरह से वो दोनों अच्छे क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स फीटिंग ऑफ द वेलेज डॉग्स गाँव के कुत्तों को दादी माँ किस तरह से फीड करती थी या खिलाती थी एंड द आंसर इज When they would walk back home together, the grandmother would throw chapatis to the dogs. जब वो दोनों एक साथ घर लौटते थे तब दादी माँ कुत्तों को चपातीस के टुकड़े करके फेंकती थी The dogs would growl and fight with each other for the chapatis. कुत्ते एक दूसरे से लड़ते थे और गुर्राते थे उन चपातीस को खाने के क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती का निर्णायक मोड़ कौन सा था एंड द आंसर इज द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर दम इन द सिटी दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप जब लेखक के माता पिता ने उन्हें शहर में बुलवा लिया था वही उनकी दोस्ती का एक निर्णायक मोड़ था द नरेटर स्टार्ट स्टडिंग इन एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी so he could not get much time to spend with his grandmother ab lekhak ne shahar mein ek english school mein padhna shuru kar diya tha jisse ab use zyada samay nahi mil pata tha apni dadi maa ke sath bitane ke liye question number 7 what opinion did the grandmother have about the city school dadi maa shahar ke schoolon ke bare mein kya vichar rakhti thi And the answer is the grandmother did not like the English school in the city. Dadima 
शहर के इंग्लिश स्कूल को पसंद नहीं करती थी द इंग्लिश स्कूल डिड नॉट टीच एनी थिंग अबाउट गॉड इंग्लिश स्कूल भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाते थे शी डिड नॉट लाइक साइंस एंड हेटेड म्यूजिक उन्हें विज्ञान भी पसंद नहीं था और संगीत से वह चढ़ती थी एंड क्वेश्चन नंबर एट वाई डेट द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक दादी माँ म्यूजिक से या संगीत से क्यों नफरत करती थी एंड आंसर इज द ग्रैंड मदर वॉज अ कंजर्वेटिव लेडी दादी माँ एक पुरातनवादी या परंपरावादी महिला थी सो शी थॉट दैट म्यूजिक वॉज मेंट ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स तो इसलिए वो सोचती थी कि संगीत सिर्फ प्रोस्टिट्यूट के लिए और भिखारियों के लिए होता है इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक एंड स्कूल चिल्ड्रेन यह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए और अच्छे घरों के लोगों के लिए नहीं होता तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो कीप स्टडिंग अपनी परीक्षा की तैयारी पढ़ाई किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर एक चार चार दो पाँच पर संपर्क करें